So, ito po ang PC Center at ako po si July, ang hubad pa rin yung technician. So, ngayon po ay alas 11.45 ng gabi. Kadarating ko lang po sa shop. Ang uh, gusto ko po i-discuss ngayon is yung grounding system, proper grounding system at saka ang pro saka prote PB protection devices. So, naituro, naturuan ko na po kayo mag-compute ng uh, sizing ng panel, sizing ng sizing ng system nyo, buong system. Pero ang isa pong naniniglek pala ninyo is yung protection devices. Uh, bakit po ba tayo gumagamit nito? Gumagamit po ni tayo nito para maproteksyonan unang-una yung ating sarili. Pangalawa, yung mga ari-arian na binili natin. At pangatlo, yung system natin mismo. Kasi kung kayo po ay nag-set up ng mga 3KBA, uh, sa inverter na lang po ay nasa 30 mil na, ang panel nyo po ay nasa itlan nasa isang daan libo na so kailangan po ng proper grounding system at saka po kailangan ng uh, protection devices so without further ado ito na po ang ating uh, topic for the day so proper grounding grounding system and protection devices so simula po tayo sa PB sa PB pa lang po ay may protection na tayo agad So, yung akin po Kung makikita nyo yung system ko Na hindi ko ipinakikita sa inyo Hindi ko po ipinakikita yung kasi may May grand pinali po yun Kinokompleto ko lang So, yan po yung PB ninyo So, assuming na nakalculate nyo na po yan So, ano po bang magiging protection yan? Aha, uh, ang unang-una po ay kung meron kayong lightning arrester. So, lightning arrester po muna. Pointed lang po 'yan and then 'yan. Ganyan po lang po ang lightning arrester. So, wag na po kayong bibili pa nung may mga tenga-tenga pang ganun. Bali wala po yan. Basta po isang rad lang na nakataas. Siya yung pinakamataas para magsilbi siyang antena o magsilbi siyang uh, una siyang tatamaan ng kidlat. Yan po ang lightning arrester. And then, sa kabilang dulo po ng panel ay meron po tayong uh, grounding. So, yan. Nakalagay po yan sa grounding natin. So alam niyo naman po yung itsura ng grounding uh, ng ano ng uh, pangalan dito. Solar panel, ipakita ko na lang po sa inyo yung pagkabit. So ito po ang ano tawag dito. Dali lang po. Ayun. Grounding lag ng solar. So ayan, kung makikita niyo po, yan po ang grounding lag. So, ang grounding lag po ay 157 pesos la ang siya po ay 4 pieces. So, ang grounding lag po Ito pong mahabang itong itong wire na ito, to. Ah, itong bakal na ito, yung na siya po ay nasa pagitan ng panel. So, kunyari po ito yung panel. Yan. Yan yung panel, yung side ng panel ito. Screw nyo po yan So uh, Babarinahin nyo po pala And then ipapasok nyo po ito Yan Yan Tapos Palulustin nyo lang sa kabilang dulo So yun po yun 
And then Meron po tayong tinatawag na uh, Ground wire So ang ground wire Kung pong ginagamit is Pamula number 6 na AWG Number 4 At saka po Number 1 Ang pinakagusto ko po ay number 1 Kaya lang po mahal ang number 1 kasi depende po yun sa taas ng bahay ninyo Ano ba yung number 1 ko ng grounding system So, ito po yung number 4 na grounding system So, 5 meters Nya po ay uh, 995 Yun naman pong Number 1 ay nasa 18 So, prepare ko po yung 1.8 sa 5 meters po yun. So, gagastos po kayo ng kulang-kulang 4 na libo sa grounding wire. So, ganito po ito. Ang akin pong ginagamit lagi is ito. Kasi mas mura-mura po ito. Kasi tandaan nyo po, pag laki po ng wire, pag baba na resistance. So, ang kidlat po ay tatama o ang electricity po ay nagtatravel sa pat na pinakamaiksi at pinakamababa ang resistance so ganito lang po ito install nyo po ito dito, papasok nyo lang dito so pasok nyo dyan ito po yung grounding lag ito naman po yung ating grounding cable o grounding wire ang natural pong kulay nito is kulay uh, yellow o uh, yellow green or green. So ganito po 'yan. Ganyan po ang kalalabasan niyan. Hindi ko na po hinigpitan, pero ito po yung nakadikit sa panel. Yeah, baliktad pa. Ah, yeah, tama po pala. Nandito po yung pinaka-panel nyo. 'Yan. Didikit nyo po 'yan and then going to ground. Sa inyong ground uh, ground rod. So, yan ka muna uh, Ito po yung inyong uh, ground, yung pinakalupa mismo So, ito po yung bahay Yan So, ang ground rod po ay ibabaon nyo ng Ang haba po niyan ay 3 meters Or 10 feet Pwede po ang GI rod Mura-mura At saka bronze rod Sa Lazada po may nabibili niyan Yung GI rod po ay Donated po sa atin ng engineer Ni engineer uh, Bausas So, ang lalim po niya ay 10 feet Or 3 meters Pero ito pong inyong uh, Ground rod Na ibinaon kailangan po ay hindi doon sa mabuhangin at hindi mabato. Kailangan po ay medyo basa-basa yung lupa para tataas po yung resistance niya. So kung talaga pong masyadong mababa yung resistance ng lupa ninyo, masyado palang mataas, ang gagawin nyo po is ibabaon nyo ito within 10 feet, tapos gagamit po kayo halimbawa ay ganito po ang ginagawa kong style. So halimbawa po, yung diameter ng pentel pen ang inyong uh, rod and then meron pong isang tubo na ano ba tubo yung ginagamit ko so basta yung pong malaking ganon yung po muna ang ibabaon nyo yung tubo so para pag ibinaon nyo po ito ay meron siyang space dito yan may space po siya sa tabihan and then uh, maghahalo po kayo ng asin at saka tubig at sasamahan nyo po ng uling so tama na po siguro yung mga kalahating sakong uling o kaya depende po sa inyo kung gusto nyo pinakababa lang mismo pero po ako ay kalahating sakong uling at saka po uh, mga isang plastic bag na yung ganun lang po kalaking plastic bag na asin so imimix ko po sa tubig sa tubig yon and then pag naiba, na, naibaon ko na po Tatanggalin ko po yung tubo kong unang ibinaon Siguraduhin nyo pong matatanggal nyo pa yung unang tubo And then ipapasok po yung aking ground rod 
And then Habang unti-unti ko pong tinatabunan Ay unti-unti ko rin binabasa nung Mixture natin Pero mas maganda po kung iuunahin nyo yung mixture And then yung Saka nyo tatabunan So moving on po Pagkatapos po ng uh, Ground rod may baon Kailangan nyo po ng uh, Lag Yung pag-iipitan nyo naman ng Nasaan na ba yun? Pag-iipitan nyo ng Ground wire Hindi ko makita Dali lang po At hindi ko makita Ayun Buti na lang ay may recently view Uy, ba't wala ko recently view? Yan Ito naman po, ang susunod So Ito pong kabilang dulo ng ating wire Iipitin nyo naman po rito So yan po ay Iipitin nyo naman dyan Yung wire natin Yung tubo Yung rod And then yung wire Para maipit po siya ng sakto at para po maganda yung kapit ng wire ninyo At maganda yung takbo ng kuryente So yun po Then ikabit nyo na po yan dyan So yan po ang grounding system Yan po ang tinatawag na 8 ground 8 ground So kung gusto nyo po talaga kasing makita ang kompleto niyan is uh, tulungan niyo po ako at mag-donate sa crowdfunding natin para po yung mga project natin ay may pakita ko sa inyo ng tama at para pag po kayo ay nag-invest sa solar o nais niyo matuto magkabit ng solar para pagkakitaan kompleto po ang inyong kaalaman so the next thing po is uh, Magwa one wire po ulit tayo One wire system po ulit tayo Ang susunod po niyan is yung combiner box Ay mali Ito pala So combiner box So ano po bang meron sa combiner box Sa combiner box po ay merong DC breaker At saka merong SPD So ano po bang pinoprotektahan ng breaker ang pinoprotektahan po ng breaker is yung wire. Yung wire po para hindi mag-init at para hindi masunog. So kung magkakaroon po kasi ng short, yung wire po is magiinit po yan. So yung po ang pagsisimula ng apoy o kaya sunog. So ikakabit ko na po ito. One wire system po ulit tayo. Yan. Then meron po siya rito. Then lalabas Ito po yung PB cable natin Ito ay PB cable So PB cable composed of 2 wire uh, PB wire Is 1 wire lang po yun So Ang computation po ulit nito Is halimbawa ay 16 ampere para hindi lang kayo malito, halimbawa po 16A times 1.25 equals uh, 20A. Or, kung ang inyo naman pong uh, PB ay 22A times 1.25 equals 27.5A Round off po sa 30A 30A So, yan po, para hindi kayo malito Ito po yan Ating Breaker DC breaker po ito So, yan po ay DC breaker So, kailangan po tama yan Doon sa inyong panel hindi po yan basta gusto nyo maglagay ng 32 ampere para mas mataas yan po ay protection ng panel para in case na magka short ah, hindi po masunog o hindi masunog yung wire ninyo at hindi pag simula na sunog so 
breaker po so normal lang po ito na nakalagay dyan sa ating combiner box and then meron po siyang isang wire na tatalon sa positive ng uh, SPD ito po ay SPD oh, surge protector ah, protection device so ang uh, uh, surge protection device po ay meron tinatawag na Uh, dalawang type po siya Meron pa pong type 3 Pero ang common lang po ginagamit It's type 1 and type 2 Pag po sinabing type 1 Is before Before main Panel Ang main panel po ay yung nasa baba So gagamit po tayo ng SPD na type 1 Uh, type 1 po yung gagamitin natin dito And then Meron po siyang isang Wire dito Ah, isang uh, Lag O yung butas Siya naman po ay tatakbo sa uh, Ground wire natin O kaya siya po ay tatakbo ng diretso dito sa ating uh, Earth ground Kasi pag tinamaan po siya ng kidlat Ang takbo po ng kuryente niyan is pupunta ron And then, pupunta puro magdi-discharge sa lupa. Yun po yan. Yun po ang eh, trabaho ng SPD. So, ito po ay may ground po yan ha. Yan. Talaga pong tamad lang ako mag-drawing ng mga black wire. Kasi naglalabo-labo po siya. And then, papasok po ito ngayon sa paborito nating... Ito po ay inverte. Ah, ano po? Charge controller. Charge controller. So, si charge controller po ay may breaker pa din. Sa baba. So, pula. So, positive. Papasok po siya sa Positive And then positive And then yung negative niya Negative, negative And then Sa battery system po natin So, normally po, kung ano po ang inilagay ko dito sa may combiner box, yun din po ang inilalagay ko sa battery. Kasi pareho lang po ng output ng uh, amperahe yan. So, tandaan nyo po pala, pag breaker, amperahe. Pag po SPD, ang nagtitrigger po sa kanya ay voltahe. So, ang normal operating voltage po ng SPD ay uh, 6 1,000 ah, 600 800 at saka po 1,000 volts so pag nag exceed po sa 1,000 volts ibig po sabihin yan iyan na po ang kidlat iyan na po si peping kuryente so magtitrip po yan and then i-discharge nyo lang sa 8 ground so ano po bang trabaho ng breaker na ito papunta sa battery yan lang po ang battery disconnect so halimbawa gusto nyo mag maintenance ng battery yan po yan o kaya kung mayroon kayong gagalawin yan 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 lang po ang trabaho nyan and then papasok po ulit siya sa Uh, isa pang breaker galing naman po sa battery so positive e, lumbala sa kabila Yan. then negative negative positive 
Positive, negative. Tandaan nyo po, ang DC breaker po ay may polarity. Then, papasok po siya sa inverter. Ayun. Ah, inverter. And then, paglabas po niyan is, di ba, 220 na po yan. So, 220, meron pa po ulit siyang breaker. Ito naman po ang tinatawag na uh, AC breaker. So, pag po ganitong dalawang, meron dalawang tuldok, yan po ang uh, two-pole po yan. Ang itsura naman po pala ng SPD, hindi ko na ipakita kanina, nakalimutan ko, sorry. So, back. Oy, back. Ito po ang solar SPD na uh, almost 900 pesos. So, yan po ang itsura ng SPD. Ganyan. Ang aking pong kinukuha lagi at nalaglag ang aking camera. Ang kinukuha ko laging SPD ay... Santri. So, mura po siya at reliable. Ewan ko lang po doon sa iba kasi ang kinukuha ko rin pong breaker na DC breaker ay Santri din. So, ito po naman ay AC breaker. Ang pagkuha naman po ng AC breaker ay sabihin natin ito ay 1000 watts divided by uh, 240 So, ano yun? Ano lalabasan nun? Ay. Uh, 1,000 divided by 240 was 4.2 times 1.50. So, po, pwede po kayo maglagay ng breaker na 15 ampere. So, ito po ay 15 amps or 20 amps. Bahala na po kayo. And then, meron pa pong isang breaker na tinatawag na leakage. Ang common ko pong ginagamit dito ay yung leakage protection. And so, ang leakage protection po ay meron pa siyang extension. So, ito po ay nadi-disable. Ang labas po niya ay dito na. Then, to wire po ulit dyan. Yung kanyang neutral. At ito po yung kanyang live. L1. So, ito pong si uh, leakage protection na ito. Ito naman po ay protection para sa mga nag-ground. So, pag nag-ground po kayo, ito po ay dalawang protection nito. Isang para sa pag-surge ng amperahe at saka po para sa uh, protection naman ng tao. So, leakage protection po ang tawag dyan. So, ang itsura naman po niyan ay ito. Isa na ba yung aking recently bought? Yan. Tadaan. Ayun lang Delivery Ang lumabas Tagal lang po Para malinaw ito na, po, ito na po yung tinatawag na Earth leakage breaker So dyan po ay po Pwede kayo magawa ng dalawang breaker Isang ordinary breaker Na AC breaker At saka kasama nyo po yung si Earth leakage na yun Saan na yun? Tagal lang po Pakikita ko lang sa inyo kung itsura. Ito po yun. 290 lang po siya. So, yan po ang itsura niya. Galing po kay Lazada yan. Ay, ano nangyari yun? Siya po ay nagtitrip pag po na ground ng tao ng 
uh, 30 mili ampere. So pag nagground po kayo diyan, automatic po pa mamamatay po 'yan. So yan po yung isang protection. So ang kalimitan ko pong ginagawa ay dalawang breaker, isang ordinary na AC breaker. Dito muna dadaan. And then pupunta po doon. And then dadaan po ulit siya ng isa pang SPD. So ito naman pong SPD na ito. SPD. Ganun pa rin po siya. Tapos ito po yung line papunta sa outlet. So ito po ay papunta rin sa ating background. So yan po. Ganyan po kakomplikado ang nagagawa ng protection ng uh, PV solar system. Kung gusto mo pong maproteksyon na ng inyong ari-arian, ng inyong buhay, ito po yung proper. So, ang unang-unang protection ay lightning arrester. And then, uh, yung grounding cable natin, papunta sa grounding rod na nakabaon ng 3 meters o 10 feet na ginagamitan ng GI rod o kaya bronze rod. And then, papasok po siya sa nakakabit po yung ating PB papunta sa DC breaker and then papunta po sa SPD tapos yung SPD po natin naman ay nakakabit sa ground rod and then pag tinamaan po siya ng kidlat automatic po ay magdi-discharge ang SPD rito sa uh, earth ground natin and then papasok po siya sa inverter papasok po sa breaker Teka, lakihan ko na nga ito para makita nyo nung maayos. Uy, wala na akong band paper. Himala ito. So, yun po ang masama. Wala na po tayong band paper. So, ganito na lang po. First layer ng protection is yung sa combiner box. One wire system po ulit tayo. So, ito po ay papunta sa 8 ground. And then, si, ito po ay galing kay yung PB po natin. PB. Tapos, galing po kay PB. And then, siya po ay magbabranch out dito. Punta kay SPD. Then, ito po ay ay mali. Ito pala ay yan. So, ito po ang negative. Ito ang positive. Positive. Negative. Yan po yung unang protection natin. And then, papasok po siya kay Uh, charge controller so pasok po siya pasok doon lalabas po naman kay battery ito po ay DC breaker pa rin So, DC breaker Tapos lalabas Papasok kay battery So, positive negative And then isa pa ulit na breaker papunta naman po kay ang trabaho po ng breaker na ito ay battery disconnect ito naman po ito naman po ay PB disconnect 
ito po ay nakalagay sa combiner box o kaya gusto nyo isama nyo na rin sa panel na ito and then ay mali ito pala sa taas pasok din doon tapos lalabas dito papasok kay inverter ay negative, ito ay positive tapos paglabas kay inverter ito na pong pula ibig sabihin po yan, ito po ay AC side na po ito yan ito po ay breaker ito po ay earth leakage breaker po ay SPD and then so bali ilang layer po yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 layer po ng protection yan so pasok po doon ito po ay live na tapos papasok po siya doon Then, papasok siya doon. Lalabas din eh. Ito po naman ay nakakonekta dito. Nakakonekta doon. Tapos, ito pong earth ground natin ay pupunta rito sa uh, earth ground. And then, yung SPD po, ang trabaho naman po rito ay nagpagka nagkaroon ng electrical surge na galing dito sa inverter ninyo o kaya galing dito sa inyong uh, DC breaker. Yun po. Ganyan po yan. So, ang level po ng protection na kailangan nyong gamitin ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong devices. Kung kasama po yung uh, ground rod, ay ah, yung pong lightning arrester na mahal na uh, mukha namang useless kung titingnan mo. Pero yung iba po naglalagay niyan. Pero ako po ay bihirang bihira po ako maglagay niya kung talagang mapera lang yung nagpapakabit sa atin. At Tinanong po ko ano pang kulang, isasuggest ko po yan. And then yung ground rod na 3 meters at saka yung po ating uh, ground wire na number 1, number 4, o kaya number 6 ang ginagamit ko. So basta tandaan nyo po sa ground wire, kailangan po ay mas mataba yung wire kaysa doon sa ginagamit yung PB cable. Kasi ang wire pong mas mataba ay mas mababa ang resistance. So ang unang-una pong tinatakbuhan ng kuryente ay yung mas mababa ang resistance. So kailangan po lahat ng unwanted na kuryente ay papasok sa ground wire. So ito naman pong SPD natin. Yung pong SPD natin sa live wire. Ito naman po ay... Para naman po pag nagloko yung halimbawa yung inverter natin, hindi po masira yung ating uh, mga appliances. Pero ang isa pa pong trabaho nito ay mag-discharge din ng ground. So halimbawa po ang ating appliances ay nagkaroon ng ground at yung inyo pong ginagamit na receptacle o yung outlet ninyo ay tatluhan din. Automatic po yung natatakbo sa SPD and then pupunta po rito sa earth ground din nyo. Dadaan po yun ng earth leakage kasi tapos diretso SPD and then discharge. So, ayan po ang protection, level ng protection. Kung gusto nyo po ng mas malinaw na ito ay malapit na po lumabas ito at kinukompleto ka na po itong pitong ito. Wala lang po yung lightning arrester. Uh, medyo yung para pong useless yun. So, ang nasa akin po ngayon ay si Earth Leakage pa lamang. Yung pito po ay naka-order pa. Yung iba po ay nakakabit sa unit ko which is hindi ko po siya babaklasin para lang po sa ating video. So, inuulit ko po ang gusto pong mag-donate ay mag-donate na para makumpleto po natin ang ating system at para maituro ko sa inyo properly kung paano nagko-connect, anong wire ba ang gagamitin, paano ba ang connection, saan ba tatakbo. So, ayun po. 
So ito po ulit ang PC Center at ako po si Julay, ang hubad pa rin yung technician. Maraming salamat po.